Meron po tayong series na patuloy natin ang pinapagharalan. Hindi po ba? Ang aming series ngayon ang pinakaralan po natin na kaapat na Sundays na tayo mahigit, no? The parable, the story, the story of Jesus Christ, the small story, big idea. Uh, dito yung pinag-aralan natin every Sunday. Kung nakikita kayo, kung nandito kayo every Sunday, napapag-aralan natin kung ano yung mga kwento ni Cristo Jesus. Na meron pinalaman natin, pinalaman ito sa pang-practical ng buhay po natin. Parable is a story na merong halong moral lesson. That is the story of Jesus Christ. Kasi ito si Jesus Christ, magaling magkwento. Magaling siyang uh, mag, mag-storytelling. At sa kanyang parable, kapag nagkikwento siya, marami siyang mga mix or ingredients kung paano siya nagkikwento. Merong halong metaphor, merong halong similes, merong halong mga analogies na kung titignan mo, bakit, ina- bakit ikinumpara ang krisyano sa isang asin? At kung titignan mo, asin pala ay meron palang kabuluhan. Ganon si Cristo Jesus kapag nagkikwento. Merong mga analogies and sometimes, meron din mga comparison. Parables are story of Jesus He is the master storyteller na kapag si Cristo ay nagkwento during his times, talagang napepaint ito sa, kan- sa mga imaginary mind na kanyang mga listeners. At kapag nagkwento itong si Cristo Jesus, talagang nagpe-penetrate sa puso ng mga nakikinig sa kanya. Kaya itong story, itong parable ang pinapag-aralan natin ng mga series, ito yung mga stories, mga kwento na lumang panahon na. Pero meron pa rin impact sa ating buhay kapag napag-aralan natin. Ito yung mga kwento ni Cristo Jesus about forgiveness. Ito yung mga kwento ni Cristo Jesus about redemption. Ito yung mga parable ni Jesus Christ about hope, pag-asa. Sa kabila ng marami tayong mga problema sa ating mga buhay, kapag ka napag-aralan natin, na nakita natin, na-analyze yan, nabibigyan ka ng pag-asa. Alright? At napag-aralan po natin yan, the first Sunday na napag-aralan natin is about the parable of the rich fool na hindi daw nasusukat ang kahalagahan ng buhay sa kayamanan, kundi yung relasyon mo kay Cristo Jesus. At in example dyan sa kwento ni Cristo Jesus, ano po, na meron daw isang mayaman, nasa kanya ng lahat, punong-puno siya ng mga savings accounts, punong-puno sa kanya lahat. Sabi niya sa kanyang buhay, mag-enjoy ka, gawin mo ang lahat. Pero sabi nyo sa Bible, the parable of Jesus Christ, you fool, hindi mo nalalaman na yung gabi kukunin ko ay yung kaluluwa. Kasi sinabi na what? What shall a profit if a man shall gain the whole world and lose his own soul? Pangalawang bagay na pag-aralan natin kung nandito kayo is the parable of the persistent widow. This is about prayer. No? Never give up sa prayer. Kahit gano'ng ka-imposible, kahit gano'ng katigas ng puso, kahit na imposible sa mata ng tao, pero sa Diyos, walang imposible sa Kanya. And in deny word ni Jesus Christ, yung isang window na wala kakayanan para ipagtanggol niya ang kanyang sarili, meron siyang judge na nilalapitan. Hindi siya pinapansin. At sabi ng judge, ang kulit-kulit na itong window na ito, everyday, ginagambala ako, every morning, ini-storbo ako. Therefore, tutulungan mo itong window na ito. And then sabi nun sa parabola at kwento ni Cristo Jesus, sabi niya, ano pa kaya ako na Diyos mo? Na hindi ko kaya gawin ang ipinapalalahin mo para sa akin. Napakaganda ng mga kwento. Ano po? And then sumunod natin na pag-aralan is the parable of the lost sheep. Hindi ba? Na mahalaga sa Diyos ang bawat kaluluwa ng mga tao. Kaya nga si Cristo Jesus hindi siya naparito para sa mga malalakas. Kundi si Cristo Jesus ay naparito para sa mga mahina. Hindi siya naparito para sa mga malilinis. Kundi si Cristo Jesus ay pinanganak sa sabsaban, naparito, ipinadala para tubusin at hanapin ang mga nawawala. Kung nandito kayo noong last Sunday, Our topic is the parable, ang kwento patungkol sa mga laborers. Na kailangan ni Cristo Jesus, kailangan ng Diyos ng manggagawa. Ang laki ng tatrabahuhin, ang laki ng aaniin, pero, konti ang mang, pero kung konti ang manggagawa, hindi matatapos ang trabaho. Yun ay patungkol about Christian, about ministry, about mission. Na kailangan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Hindi ko kaya gawin ang ginagawa ninyo as a member or as an officer. Meron kayo mga iba't ibang mga gift at hindi nyo rin pwede ang aking, ang aking mga ginagawa. Lahat tayo ay merong role sa body ni Christ. Mahalaga ang bawat isa, pero isa lamang ang napapupurihan, isa lamang ang nag-glorify, kundi ang ating Panginoon sa Christ. Would you join uh, sa gawain ng Panginoon Diyos? Alam, sabi nung last Sunday, kung nandito kayo, every member is a minister. Ministro kayo. Hindi kayo ordinary men, pero meron kayong role. Spread the good news of the gospel of the Lord Jesus Christ para maraming, mga, maraming pa mga tao makakilala kay Cristo Jesus bilang Panginoon sariling tagapaglintas. And ngayon, papag-aralan natin ang topic ngayon is, the, ganun pa rin, the parable. 
The parable of the unmerciful servant. Okay? The parable of the unmerciful servant. Sino sa inyo na nabasa na ito? Yung kwento ni Jesus Christ. Sino sa inyo na nabasa ito? Yung ganitong klaseng kwento. Dito sa book of Matthew chapter 18, we will be reading from verse from verse 21. Ang sabi dyan, ano po mga kapatid, meron daw, meron daw isang, uh, meron daw isang, uh, isang, isang hari. Bago natin basahin. Meron isang hari na nagtawag ng kanyang mga servant. Kasi itong hari nito, merong palon. So ito, yung hari, sabi niya, tawagin ang lahat ng mga aking mga servant at merong condition, merong pag-audit, merong paglilista, merong inventaryo, lahat sila yung tawagin at yung isa tinawag, umarap sa hari, walang naibigay, sabi niya, kinakailangan mong, kinakailangan mong mapunta sa jail, kinakailangan mong ikot, kinakailangan itang ikulong kasi hindi mo na ibigay sa akin kung ano yung nararapat na sabi doon sa kwento. Pero itong taong ito, nagmakaawa sa hari, sabi niya, sabi, maawa po kayo sa akin, talaga walang-wala talaga ako. Ang sabi ng server na ito, sabi niya, hindi, ibenta mo yung, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibenta mo yung anak, yung iyong anak, ibenta mo yung asawa, kulang pa yan sa utang na dapat mong ibayad sa akin. Ang sabi doon sa story, ang sabi doon sa parable, naawa ang hari na ito. Ang sabi niya, okay, Simula ngayon, dahil ako ay merciful, naawa ako sa iyo, lahat ng pagkakautang mo sa akin na dapat mong bayarin, bayaran, na hindi mo naman kayang bayaran, pinapawalang sala na kita. Ibig sabihin, bayad ka na lahat. So, to make a long story short, natuwa itong servant, umuwi, happy, and then nakita niya, yung kanyang kaibigan mayroong pagkakautang sa kanya. Ang sabi niya, bayaran mo ako ngayon din. Kung hindi, ikupatakulong kita, ikinulong, na 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 narinig ng mahal na hari, doon nakarating ang balita na sa palasyo at pinatawag itong unmerciful servant nito. At ang sabi, doon sa konteksto na babasahin natin, ang sabi ng hari sa kanya, pinatawad kita, pero bakit hindi ka nagpatawad ng kapwa? Ang sabi doon, nagalit ang hari, ikulong siya, lahat ng pagkakautang mo, sisingilin ko ngayon sa inyo. Hindi ka lalaya dyan sa kulungan hanggat hindi ka makakabayad ng nararapat para sa akin. Yung, ver, yung, first sec, yung last verses doon, ang sabi ron, at ganun din ang gagawin ko sa inyo kapag hindi kayo naputong magpatawad ng kapwa. Ang sabi ron sa verse. Shall we all stand up at basahin po natin ang book of Matthew chapter 18 verse 21 hanggang verse 35. Alright? Ako pong babasa ng first two verses. Kayo ang babasa sa congregation ng uh, verse uh, 23 and verse 24. Salit-salit na natin siyang gagawin hanggang makarating, makarating tayo sa verse 35. Babasahin natin siya ng sabay-sabay. Habang binabasa po natin ang dahan-dahan, unawain po natin ang kwento ni Cristo Jesus. Ang sabi dito sa kwento, Then Peter came to him and said, Lord, how many often shall my brother sin against me? And I forgive him up to seven times. Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. All together now. Verse 25, But as he was not able to pay, his master commanded that he sold, to be sold, with his wife and his children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. And the master of that servant was moved with compassion, Verse 29. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. And he would not but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved, and they came and told the master of all that had been done. 
Verse 33, Should you not also have had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Verse 35, all together now begin. So my heavenly Father also do to you, if each of you from his heart does not forgive his brother, Yes, yes, yes. May the Lord bless upon the reading of His Word. Tayo po muna yung manalangin, shall we pray? Ang manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa pagkakalipon. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong forgiveness. We glorify you, we praise you. Ang aking dalangin lang, Panginoon, samahan mo kami habang kami nag-aaral. Manalamin kami sa inyong salita. Tinuturuan mo kami, Panginoon, at nagkikwento pa yun ng mga bagay na kwento na mayroong moral lesson. And this is about our spiritual journey, Lord. Tulungan mo kami na mabago from glory to glory, katulad ng iyong anak na si Kristo. So, makita po namin ang moral lesson sa aming pagkakaaral ng iyong salita at mabago po kami. Ito pong aking dalangin naman. Sa pangalan po ni Kristo Yesus, Amen. At Amen. You may now be seated. Maari tayo siyo po. Alright. The parable of Jesus Christ are short and simple. Napaka-simple lang ng kwento ni Kristo Yesus. You don't, don't, you don't need a masteral degree bago para maintindihan mo ang parable ni Kristo Yesus. Hindi mo kinakailangan mag-aral ng mga theological colleges or studies o magtapos sa seminary para maunawaan mo ang parable ni Kristo Yesus. They are just simple, ano po, pero very impact, malakas ang impact nito kapag ka-inanalyze mo ang mga, ang mga kwento na ito na patungkol kay Kristo Yesus. Simple lang ang kwento ni Kristo Yesus. Hindi siya gumagamit ng maraming mga characters. Hindi ba? Kapag ikaw nagkikwento at nakabasa ng mga pocketbook, ang dami mga characters. Hindi ba? Ang dami mga artista. Ang dami mga pangalan na nakabanggit. Pero sa parable ni Jesus Christ, very few, marami na ang tatlong characters. Katulad na siyang ating napag-aralan, mapapag-aralan, at binasa natin kanina. There are just stories, ano po, na yung mga bata, yung mga musmus na bata na kaya unawain ito. But the more we think about them, and meditate on them, and listen to God's voice speaking to us through them, the more, the more na nagpe-penetrate at na-expose ang ating kasalanan at nakikita natin ang sarili nating katayuan sa isang banal na Diyos. I say to you by introduction, don't be fooled by the fact that this parable are just simple and, and short. They have greater power than you know. Listen to them and listen to God speaking to you through them. At least dito sa mga parable dito na siyang ating mababasa at ating mapapag-aralan. Nasabi dun sa konteksto na siyang pinasa natin kanina. If you would notice, nagsimula ang kwento. So sa magitan lamang na tanong, tingin dito sa akin, nagsimula ang kwento dito sa parable nito, nagsimula ang kwento sa magitan ng pagkatanong ni Pedro. Hindi ba? Hindi ba? Bakit na yun? Nasabi na sa simulang verse na pinasa natin, si Pedro nagtanong kay Kristo. Ano yung tinanong ni Kristo? Ang, ano yung tinanong ni, ni, ni Pedro kay Kristo? Ang sabi ni Pedro, ang sabi ni Peter, Lord, pang ilang beses ba ako magpapatawad ng aking kapwa? Hanggang pitong beses lamang ba? Kasi sa mga Hudyo, sa koso mo nila hanggang pito lang. Tayo hanggang isang beses lang. O dalawang beses, o hanggang tatlong beses. Pag tatlong beses, tuldo ka na. No? Pero sa mga Hudyo, hanggang seven times. Kaya na tanong ni Pedro, hanggang seven times lang ba ako magpapatawad? Tumagot si Jesus Christ, hindi. Magpapatawad ka dapat 70 times 7 equals 490 times. Pero pag-aralan po natin yan mamaya, pupunta tayo lang. Pero sinasabi ron, after na magtanong ni Pedro kay Christ Jesus about forgiveness, and Jesus Christ is the master storyteller, and Jesus draw the line, gumawa siya ng illustration, gumawa siya ng isang kwento para maunawa ni Pedro ang kahalagahan ng pagpapatawad. Gumawa siya ng kwento at dinivert po niya ang moral lesson katulad sa isang hari na meron siyang servant. Na pinatawag ng hari ang lahat ng kanyang mga servant na meron, meron siyang buwis na dapat ibayad sa mga hari. Alright? Na meron siyang buwis na dapat ipatawag sa uh, bayaran sa hari. Alright? At nasabi na nakatakda ang, ang pag-audit, nakatanda ang inventaryo. Alright? At lahat ng mga servant ng hari dapat pumunta sa palasyo para i-audit ang kanilang mga hiniram. 
Napakaganda ng kwento, no? Uh, we will face God after a bad old time. Hindi ba totoo na sa buhay po natin, ito ang buhay natin ay hiram lamang. Haharap at haharap tayo sa Diyos. Depende kung ano na buhay mo rito, depende kung ilang digidad ka, umabot, 45, 65, 70, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Tulad ng kwento na ito, ipinatawag silang lahat, meron nakatagdang pet-pet siya, at dapat nilang isole ang mga bagay na hiniram nila sa hari, sa hari. Ngunit, dumating ang araw na pag pag audit alright? Ngunit, pagdating ng tao po nito, inisa-isa sila lahat, alright? Halimbawa, sampu silang mga servant. Pagdating dito sa isang tao nito, humarap siya, lahat po sila nabigyan ng deadline. Alam nila kung kailan sila patatawag, alam nila kung anong pensya, isa-isa sila nagpresent, nagbayad ng buwis, nagbayad ng inerap, sa mahal na hari, pagdating doon sa isa, dito sa parabola na siyang ating napag-aralan, na nabasa kanina, wala siyang maibigay sa hari during that time. Samantalang napakahaba ng grace period no? na binigay sa kanila. Alam niyo yung grace period? Di ba kapag uh, binigyan ka ng electric bill, babayaran ka, mayroong grace period for 5 days or 3 days, yun yung grace period. Chance ha, para magbayad ka. Alam nung servant na ito na mayroong deadline. At nandun siya sa araw na yun, alright, that is the grace period, alam niyo yung deadline, pero wala siyang maibigay sa hari na dapat niyang ibigay at nahirap. So to make a long story short, nagalit yung hari. Ang sabi niya, pangbihira ka lahat kayo. Alam ninyo ang deadline na, na dapat magbayad kayo sa akin. Ibigay mo sa akin ang nararapat, ang laki ng iyong pagkakautang, bayaran mo ito or else ipakukulong kita. Napakahigpit na hari. No? So sabi niya, maawa po kayo sa akin. Sabi niya, wala ko talaga akong gipit na gipit talaga ako, wala akong mabayad. Sabi niya, ibenta mo yung ari-arian, ibenta mo yung anak, ibenta mo yung asawa, kulang pa yan para may, mamba- may pambayad ng iyong obligasyon para sa akin naawa itong hari na ito. At ang sabi ko sa kwento, sabi niya, okay, simula ngayon, dahil he's a merciful king, and God is also a merciful God. Amen? Amen. Alam po niya kung paano maawa, but he's a just God. Alright, sabi niya, okay, pinatatawad kita, hindi mo kayang bayaran ang iyong obligasyon para sa akin from this day on, at this moment, sabi niya, lahat ng iyong pagkakautang, sabi ng hari, lahat ng iyong pagkakautang, bayad na. Huwag mo nang alalahanin. Pinatatawad na kita. Lumabas ka na free. Ang sarap, ang sarap siguro na pakiramdam na, na gano'n, no? na declared zero balance ka sa hari. Parang gano'n din. Ano? Napakasarap na pakiramdam na you know the feeling of being a free, free sa mga debt, sa pagkakautang. Ang sarap na pakiramdam. No? Wala kang obligasyon, wala kang dapat kulugan. At alam nyo yun? Nagkakaintindihan ba tayo? No? Alam mo yun, nagdiagnose ka na meron ang cancer. At dun sa day, nang ipapacheck up ka sa doktor, at ang sabi ng doktor, you are cancer-free. Wow! Siguro magtatalon-talon ka, no? Declared cancer-free, wala na akong problema sa health. I'm healed. No? So, so ganun ang, ganun ang uh, feeling po niya, ano po, na malaya siya sa lahat ng kanyang obligasyon. Eto na, doon paglabas siya sa palasyo, Matalino din po itong servant na ito. No? Marunong din magpalong. No? Kasi meron silang binayaran eh, sa hari. Eh. Paglaban niya sa palasyo, nagpapalong din. Eh. Sabi yung nakita niya yung kanyang kaibigan na matagal nang nagtatago. Huli ka ngayon! Huli ka ngayon! Tagal mo na nagtatago na tsepuhan kita ngayon. The Bible said, galit na galit itong tao nito, kinuwelyuhan siya, dinigdiban siya, at sinabi niya, bayaran mo ngayon ang iyong pagkakautang kung hindi, gayon din, ipakukulo kita. So, ganito na siya, narinig, nakarating itong balitang ito sa palasyo. Napakaganda, no? Isn't it amazing that all our doings here on earth are recorded in heaven? Amen. Amen. Marinig, no, hari yun. Pinatawag ka agad siya. Sabi niya doon sa verse na binasa natin, the wicked and evil servant. Bakit mo nagawa? yung ganyang klaseng atraso ng ibang tao sa iyo. Hindi mo ba nalalaman ang laki ng iyong dapat mong bayaran para sa akin? Pinawalan sana kita. Lahat ng iyong obligasyon, kinalimutan ko na. Pero bakit hindi ka nagpatawad dito sa tao nito na merong obligasyon at merong pagkakakutang sa iyo? Nagalit ang hari. Ang sabi niya doon, and his, and, and his master was angry and delivered him 
to the torturers until he should pay all that was due to him. Hanggang hindi siya makabayan hanggang single penny, hindi siya, maka, hindi siya makalaya sa kulungan. What is the moral lesson? The moral lesson na sabi sa last verse, sa verse 35, ang sabi nyo, So my heavenly Father also will do to you, if each of you, if each of you will not forgive his brother's trespass na mga pagkakasala. Alright? Kaya makikita natin dito, look up here. Alam ko sa inyo, na marami sa inyo na katulad ni Apostle Peter, na merong, na merong hininakit, na merong something na mga pain sa inyo mga buhay, na tinanong ni Pedro kay Kristo Yesus, bago si Jesus Christ mag-draw ng isang parable, ang tanong ni, ang tanong ni Pedro kay Kristo, sabi niya, Panginoon, hanggang ilang beses ba ako magpapatawad ng, ng aking kapwa? Ang sabi ni Kristo Yesus, hindi lamang seven times, kundi marami mga beses ka dapat magpatawad ng iyong kapwa. Siguro ganun ka din, no? Marami ka siguro mga bagay na mga heartaches, mga pains, mga karanasan na hindi mo malimutan or yung mga tao na nakagawa sa inyo masama, hindi mo mapatawad-patawad. Pero katulad kasi ni Pedro, patu, katulad ka ni Pedro, sabi mo kay Pedro, Panginoon, hanggang ilang beses ba ako magpapatawad? Pero sabi ni Jesus, hanggang, hanggang marami mga beses. Infinite. Walang katapusan. Dapat ka magpapatawad. So what are the lessons behind the parable? Dito ngayon na ating mapapag-aralan this morning. The parable of the unmerciful servant. Ano yung mahikita natin dito? About forgiveness. Number one, seven, dapat ka magpatawad ng iyong kapwa. Sino rito nagpatawad na? Mga kapatid, kung meron mga pagkakasala, ano, magpatawad na kayo. Ihintay pa ba ninyo na nasalibingan kayo bago kayo magpatawad? Hindi na kayo makakapagsalita. May mga ibang mga tao, hanggang libingan, hindi pa rin makapagpatawad. Si Pedro, alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang question. Sabi, siguro, ang sakit-sakit na na kanyang dibdib. Sabi, ilang beses mo na itong pinatawad ito, pero patuloy ako sinasaktan. Lord, ilang beses ba? And then sabi dito, 70 times 7 means infinite number of forgiveness. Nakikita ba ninyo yun? 70 times 7 equals 490. Hindi yun. Kundi ang sabi dyan, infinite number of forgiveness. Dapat ka magpatawad. Ibig sabihin, unlimited. Ang ibig sabihin ng unlimited, kapag kumain ka sa mga inasal, unlimited rice. Kahit gusto mo pa, dagdag pa sila sila na dagdag. Ganun po mga kapatid ang ibig sabihin ng infinite. Forgiveness is one of the most difficult part of every person. I know that. Hindi ba? Napakahirap talaga magpatawad na kapwa. Yan ang isang struggle ng isang tao. Some of you here, ano po mga kapatid, kung titignan po ay inyong mga bala, ang dami siguro na inyong mga backlog. Kung magsha-short lang kayo, yung short shorts, yung nakalabas yung uh, pulsa na napaka-ikli, pupurutin ko yung singit. Winter na winter, nagkaganyan ka. No? No, siguro kung titignan nyo, dami nyo mga pekrat sa katawan, siguro sa braso, siguro sa binti, siguro dito sa puso, no, na nakag nakagawa ng kasamaan ng ibang mga taong kapwa si inyo, or siguro your parents, na kung saan pinabayaan kayo, hindi sila naging mabuting ina o ama, uh, bilang sa inyo, bilang trato ka, pinagsamantalahan ka, those are the painful memories na meron ka. Or siguro, yung mga close friends, na meron ko na naging mabuti kang kaibigan ngunit inrato kang mortal na kaawan. Are you getting me? No? Na kung saan you feel betrayed, mga akusasyon na parang, parang uh, walang, uh, walang katarungan para sa'yo na palagi ka lang ng masama. Alright? Ibig sabihin, learn to forgive. So, sabi, ni, sabi ni Peter, Lord, pang ilang beses ba? Sawang-sawa na ako magpatawad. Punong-puno na ako. At sabi ni Jesus, no, hindi lang seven times. Kundi marami mga beses. Seventy times seven means infinite number of forgiveness. By human instinct, kapag ikaw ay nasaktan, tingin niyo sa akin, pag ikaw ay nasaktan, ang kadalasan ng instinct ng isang tao, instinct mo, automatic, hindi ka na nag-iisip, gagandri ka kagad. Hindi ba? Ganyan din ang mga hayop eh. Si payo mo sila, kakagaling ka kagad. Eh, bakit? Bakit ka kinagad? Sinaktan mo sila eh. That's is a human instinct. Pero, yung ibigay mo yung iyong sarili sa kanila na walang kalaban-laban, iba yun, idepensa mo rin ang iyong sarili. Pero kapag gumanti ka, ibang, ibang, uh, ibang uh, translation na yun. 
Alright? Kinakailang mong depensaan yung sarili. Kinakailang mong ipagtanggol mo rin ang isang sarili na hindi mo ibibigay yung sarili. O, oh, eto na ako, pagsamantalhan mo na ako. O, oh, eto na ako, gawin mo na lahat na yung pwede mong gawin. Bugbugin mo ako, no? Hindi. Kundi sabi ron, kinakailang alam mong depensaan yung sarili. Pwede kang, pwede mong uh, hindi kumibaw, pero huwag ka lang gaganti. Pwede ka magalit, pero, pero huwag kang gaganti. Kasi the Bible says, in the, in the Bible says, Vengeance is mine, says the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin. Huwag kang gumanti, kundi ako ang gaganti sa iyo para sa kanila. Are you getting this? Are you getting this? Ay sabi ni Pedro, sabi ni Lord, how many times ako mag, mag, magpapatawad? Napakahirap talaga magpatawad. Gusto mo nang gumanti, gusto mo nang, gusto mo nang iparan, riding in tandem siya. Kasi mura lang naman, eh, 30,000 lang, 5,000 lang eh. Diba? Pero sabi ni Lord, no. Huwag mong gawin ang bata ang nasa iyong kamay ang batas. I know what happens. Alam ko lahat yan. Huwag kang gaganti, kundi ako ang bahala sa iyo. Igaganti ka ni Lord. It is not the matter of forgiveness to others. Listen. It is not the matter of forgiveness to others, but how can you forgive others in unlimited of time? Hindi issue kung paano ka magpatawad eh. Napakadali lang yun eh. You just utter the word. I forgive you. Tapos. Pero yung kahalagahan ng forgiveness is kung hanggang, hanggang, hanggang ilang beses ka ba magpapatawad ng iyong, ng iyong kapwa. You see? Kaya makikita natin dyan, unlimited. Kinakailang mag-move on ka na. Kinakailangan patawarin mo yung mga taong nakagawa sa iyo. Kung buhay pa sila, patawarin mo yun sa'yo sa isip. Amen. Hindi mo na kinakailangan hintayin sila para, para lumuhod sila sa iyo. Ayan, layo-layo nila. Tapos sa Mindanao sila, eh, andito ka sa Macau eh. Di ba? Kinakailangan ka bang gawin yun? Just kneel down. Sabihin mo sa kanila, Lord, eto nagbabother sa akin. Ang tagal-tagal na, nandito pa rin sa aking memory. Lord, in the name of Jesus Christ, pinapatawad ko na yung tao na yun. The problem with us, no? Ah, uh, Two weeks ago, yung mga nangyari sa Pilipinas, two weeks ako nanonood ako ng mga news, I observe sa mga kapanahunan natin ngayon ng mga tao, hirap magpatawad. Yeah. Hindi ba? Amen. Hirap magpatawad. Uh, takot magpatawad. Alright? Uh, si, ito yung nangyari sa atin sa Pilipinas, si Apo Lakay. No? Marcos. Marcos. Apo Lakay Marcos. Marcos. Ang tagal ng patay, hindi pa rin sila makamove on. No? 30 years. 30 years nang naka 30 years nang patay hindi pa mangilibing living 30 years 30 years na na hindi na ililibing itong si Marcos it just show nag, nagpapakita lamang yung those people hindi makapag-move on hindi makapag-forgive hindi ba hindi ko ito sinasabi dahil maka Marcos ako no taga Ilocos sila mami at saka sila daddy uh, hindi sila makapag-move on eh is it been 30 years na Meron silang sama ng loob dahil daw sa martial law. 30 years na merong bitterness, 30 years na merong grudges, 30 years na paghihiganti. Siguro sapat na yun sa isang patay na hindi nalili for 30 years. Diba? Huwag mong pahirapan ang patay dahil patay na siya. Buti pa ang mga muslim. Pag namatay ang muslim for 24 hours, dapat hindi. Pero tayong hindi mga muslim, masahol pa tayo sa kanila. No? Mga, yung mga, masahol pa tayo sa kanina, nagtuturo naman ito, pero hindi marunong, pero hindi marunong magpalaya. Eh, kita niyo may ito sabihin, human nature says, get even. Gumanti ka. Kaya meron nga tayong kasabihan. Hindi ba may kasabihan ng Pilipino? Lintik lang, ang walang ganti. <laughs> bakit yun? Sabi na karang, bakit kaya sinabi ng isang tao na lintik lang, ang walang ganti? Totoo yun eh, kasi, alam niyo yung lintik, Ano yun eh, yung uh, ant, yung uh, langgam na malaki, na kulay-pula, na kapag kinagat ka, napakasakit. Kapag kinagat ka, titirisin mo yun eh. Siyempre, alam, asakit, wow. Well, hindi mo naman siya papagpagin. No? Kapag kinagat ka na ganyan, titirisin mo siya. At pag tiris mo sa kanya, lintik lang, walang ganti. Hindi siya, naka, hindi siya nakaganti kasi natiris mo na siya. Kaya doon ang gagaling po yun. Alright? In Christian nature, ang human natures, gumati ka, get even. Pero ang Christian nature ay ganito, love your neighbor and understand it. Amen. Hindi ba tinuturo ng Bible yun? Mahalin mo ang iyong kapwa. 
at unawain mo sila. Pagpasensya mo na lang yan, kasi ganyan talaga yan eh. Di ba, wala ka na magagawa yan. Kasi kung, if you get even, kung book, kung sasab, sabi nga sa Bible, in the book of Luke, in the book of Luke, chapter 2, chapter 6, verse 29, if someone slaps you on the cheek, one cheek, turn to them, the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Kaya, kaya nga sabi nga, kaya, love your neighbor and understand them. Huwag mong patulan. Intindihin mo, sa, intindihin mo sila. Pagpasensyahan mo na lang, ganyan talaga yan. Pagpasensya mo na lang, ganun talaga ang kanyang attitude. Pagpasensya mo na lang kasi intregera talaga yan. Pagpasensya mo na talaga, nega talaga yan eh. Wala ka na magagawa dyan. Ang tangin mo lang gagawin ay mahalin mo siya at unawain mo siya and be kind to them. Kasi anong kaibahan mo kung papatol ka sa kanya na minura ka, mumurahin mo rin. Anong kaibahan mo? Wala. Parang wala kayo. Anong kaibahan mo? Sinampal ka, isinampal mo rin siya ng bongga-bongga. Anong magkakaiba mo? Nasa anong pagiging krisyano doon? Wala. Pero sabi nyo ng Bible, sabi nyo, tama ang sabi ng Bible, pag sinampal ka, ibigay mo yung kabila. Pero tayo, kapag sinampal ka, subukan mo lang. Ito sa'yo. Inisahan mo ako, hindi mo na ako may isa. Ulit. Di ba? Pero sa tinuturuan tayo ng Bible na hindi mag-retalgate. Kakaintindihan po tayo. When someone treated you not nice, do not retaliate. Be kind. Because if you get even to them, what difference are you from them? If I'm going to give you an example or scenario, alright, na nag-away, nag sa San Malo, kwento lang naman ito, no? Pinagsisipa siya, pinagmumura siya, pinag pinagbita, pinaghanuhan siya ng lahat-lahat-lahat. Ang dami mga chismoso-chismosa doon na nagpinalilibutan na gano'n, ano nangyari, ano nangyari. Yun ang scenario. Pero yung isa hindi po malag. Pero yung isa hindi po may buk. Doon sa mata ng isang mangmang, ang sabihin niya, wow, talaga naman, galing-galing yung isang tapang-tapang, pinapalakpakan yung ano, nag-iskandalo. Pero sa mata ng righteous, sa mata ng mabunong, sa mata ng alamang tama, kakampi doon sa isang bagay na hindi pumalag. Yung, yung, yung isa na yun na, na nag-iskandalo, hindi maganda. At alam niya yung nararapat, yung hindi nagromentado na hindi gumawa ng iskandalo. Alam niyo sinasabi ko? So the question is, what should I do? with a person who continues to sin against me. What shall you do? Sa mga taong patuloy na gumagawa sa iyo ng masakit, patuloy na gumagawa sa iyo ng hindi karapat-dapat, ang sabi ni Peter, Lord, how many times? Or sabi ni Jesus, unlimited forgiveness. Unlimited forgiveness. Patawarin mo sila. Well, may pwede mo silang patawarin, pero tulungan mo din silang magbago. Kasi may mga iba humingi ng tawad, ginagawa lamang lisensya, pero gagawin at gagawin din yun. Mga kapatid, hindi tayo pwede magbago para sa buhay ng isang tao. Ang Diyos ang pwede magbago sa kanila, pero dapat sila rin ang magbago sa kanilang sarili. So, unlimited forgiveness. How many times? Seven times ba? Sabi ni Lord, unlimited forgiveness. Pangalawang bagay ang sabi dito sa moral lesson, ito yung isang mayaman, ito yung isang hari, humihingi ng tawad. Alright? Malaki yung pagkakautang niya. Ang sabi nung, sabi nung hari, pinatawad nung hari, yung servant na yun. So, pangalawang bagay may kita natin, forgive as you are forgiven. Forgive as you are forgiven. Ito yung servant. Alam niyo na yung nangyari? Pinatawad ng hari ang laki ng kanyang pagkakakutan. Sa hari, hindi niya babayad bayaran. Naawa yung hari, sabi ng hari sa kanya, I declared you zero balance from day on, from this day on. Lumabas yung server nito, tuwa-tuwa siya, free from debt, free sa lahat ng kanyang mga publikasyon, katulad sa isang cancer, nadadiagnose siya na merong cancer, pero pagkatapos ng araw na yun, sabi ng doktor sa kanya, wala ka ng cancer, you are free to go. Alright? Ganun din sa atin. Meron tayong penalty, meron tayong kasalanan, pero sabi ni God, I declared you sinless, I declared you uh, na okay na sa aking paningin. Ito yung hari, sabi sa kanya, bayaran mo ko, pero hindi makapagbayad yung servant. Ang sabi sa Bible, talents, 10,000 talents. 10,000 talents, that is 
that is equivalent to billions of dollars. All right? Amount to repay to the king. This is important because it points our debt to God is all we could never repay him. That is why hell lasts for eternity. Forgive as you are forgiven. Hindi natin pe kayang bayaran ang atraso natin sa Diyos. Ang laki na dapat mong bayaran. Sino bang walang pagkakautang sa Diyos? Lahat ng tao ay merong pagkakautang. Lahat dahil lahat tayo ay merong kasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi mo pa pwedeng iligtas ang iyong sarili. Only God can save you. Kaya sabi nung king, bayad ka na. Wala ka na dapat bayaran. Pinatatawad na kita. In the same token, our sin, we could not repay it to God. You and I are destined to be punished, to be punished, but God, His only begotten Son, through Jesus Christ, declared you forgiven for all your debts. Praise God for His grace. Amen. Hindi ba? Hindi natin kayang bayaran ng ating sarili. You are forgiven. And you ought to forgive. Pinatawad ka ng Diyos. Ang laki ng kasalanan mo eh. Dahil tinanggap mo si Jesus Christ as your own personal Lord and Savior. Pinatawad ka ng Diyos. You are doomed to hell. Pero sabi ni God, ibinigay ko yung aking buktong na anak na si Cristo Jesus. Wala ka ng pagkakasala ngayon. You are paid in full. You are forgiven and you are owed to and you are owed to forgive. Pinatawad ka ng Diyos. Naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos. Dapat magpatawad ka din. Amen. Kapit, mo tayo. Amen. Forgive as you are forgiven. Para maintindihan natin na pinapag-aralan natin ngayong sandaling ito, be logical. Forgive. You are forgiven and you ought to forgive. Ibig sabihin, nilibre ka ng bongga-bongga. Kapag meron kang pagkakataon, manglibre ka rin. Yun ang ibig sabihin nun. Naranasan mo yung paglilibre ng kapwa mo. Nanilibre ka lahat ng gastos. Nag-benefit ka sa libre niya eh. Pero kapag meron kang pagkakataon na gawin mo din ito, forgiveness, sa ibang kapwa, sa ibang tao, gawin mo din katulad ng ibang tao na libre din sa iyo. Kapag meron kang chance. At kung yung araw na yun, ang pwede mong gamitin. Siguro, ang pinakamagandang malapit na example dito ay yung utang. No? Yung utang. Siguro, yan yung pinakamagandang malapit sa koneksyon ng ating kwentuhan. Sino dito mayroong utang? Pasa ka ngayon. Sa Mumbai, ang utang sa ibigan ninyo, babayaran ko. Yung iba, nagtaasan na, kahit mayroong utang. No? Pero siguro yun ang pinakamalapit. Hindi ba? Itong si Juan, tsaka si Pedro. Si Juan, baon sa utang kay Pedro. Ang kapagkakautang ni Juan ay 7.5 million. Wow! Ang laki mo. My God, paano siya makakabayad? Kasi kung maging realistic tayo, gawin natin na 45,000 patakas. Mabigat pa din eh, no? Bilang isang Pilipino eh, no? Kung ba meron kang ganun mabigat na utang na dapat mong bayaran kay uh, ikaw si Juan, si Pedro, meron kang mabigat na pagkakautang kay Pedro. Ang sabi ni Pedro, okay, bayad ka na. Naawa ko sa'yo. Hindi, alam ko, hindi mo kayang bayaran ito. Ilang beses ka naguhulog, kuwapaliya ka, awang-awa ako sa'yo. Sabi ng Pedro, bilang magkaibigan, ngayong araw na ito, pinatatawad ko na lahat ng iyong atraso, kalimutan mo na. Nililibre kita. Sabi niya ganoon, lahat ng iyong obligasyon sa akin, hindi mo na dapat bayaran. You are paid in full. Ang problema, sarap nun, no? Wow, talaga. Malayang malaya, ano, wala ka ng lalaki na yun. No, wala ka ng huhulugan. Hindi ka na magtatago. Hindi ka na liliko ka agad pag nakita mo siya ng gano'n. Free ka na yun, malaya ka na eh. Kasi sabi nung kaibigan mo, wala ka ng atraso eh. Pero the problem, dun sa mga, nagpa, the problem dun sa nagpalaya. The problem dun sa nag, sabi ng declare na wala ng pagkakamutan. Ang problema ko kasi, dun sa nagpatawad ng utang, ginagawa yung mga nakapag-utang sa kanya, ginagawa ang puppet. O, pinautang kita ha. Meron pang utang na loob sa akin. Umakit ka sa puno ng mga bayabas, ikuha mo ka ng uh, hilog. 
Ang ka naman siya kasi, ano yung sinasabi ko? Nasusunod siya kasi meron siyang utang na loob. Hindi ba? May mga ganun eh. Hoy, tandaan mo, na wala ka sa inilalagyan mo ngayon at wala kang trabaho ngayon sa pakaw kung hindi dahil sa ato. Di ba may mga ganun, di ba? Akala mo kung sino ito, kung, kung, uh, kung hindi ko naman siya pinahiraman ng ganito, hindi makakalabas ang kanyang kamag-anak sa hospital, o etc. Ano mga bagay na yun? Merong, merong, merong sumbat. Merong sumbat. Hindi ba? Pero, huwag, hindi dapat ganun. Kung tumulong ka at nagpatawad ka, wala ka na dapat sumbat in the future. Alam niyo yun? Kung tumulong ka, huwag ka sumumba. Kasi si God nga eh, pinatawad ka niya, hindi ka naman niya sinumbatan eh. Hindi ba? Walang sino man na lumapit kay Kristo na sinumbatan ni Kristo Yesus. O oh, dahil ikaw ay makasalanan, o oh, dahil ganito ka ganito, no, hindi. Si God kapag nagpatawad, hindi na lumumba. Ang problema kasi, nilalagay natin ang ating sarili na para ka tayong Diyos. Na para tayong Diyos, na holy at wala ng bagay na dapat nagawin na gano'n na tinutuloy natin sila lahat ay makasalanan. Alright? Kaya sin is sin. That is plain and simple. Do not, do not justify it. And we do not tolerate it. Kasalanan yan eh. At kasalanan yan eh. Hindi mo na po pwede kang i-justify yan. Kasi kasalanan yan eh. The problem with people inside the church, when a sinning brother or sister, we condemn it as if we are acted like a judge or God. Na wala tayong pagkakasala. But Jesus Himself did not condemn people sa kanilang kasalanan. But when they came to Jesus Christ, Jesus accepted them. Amen? Amen? Amen. Kaya may kita natin dyan, look up here. We, we don't forget. Kasi sabi, sabi doon eh, Forgive and forget. But in reality, people don't forget. Hindi ba? The true forgiveness is you forgive, never hold a grudge, and don't bring it up again. Yun ang tamang pagpapatawad. Yung hindi palaging isinusumba. O kasi ganito ka eh, kasi ganito eh, ganito ganyan yan eh. Ang totoong pagpapatawad ay hindi na palaging ibinobrot up. Ka, karamihan kamuhian ninyo ang kasalanan pero hindi dapat ang tao are you listening? Amen. kamuhian ninyo kasalanan hindi dapat ang tao si Jesus Christ nagalit pero hindi nagkasala naalala nyo yung kanyang templo ginawang marketplace di ba binuluba nagalit siya lahat yan pinagpataog niya lahat yung mga natitinda sa loob ng church ang sabi ni Jesus Christ, pambihira kayo, ginawa niyo pala yun ang aking tahanan. Ang sabi ni Jesus Christ, nagkasala pa si Cristo Jesus, nagalit siya. Hindi siya nagalit sa, ta- sa mga tao, kundi nagalit sa kasalanan ng ginawa ng mga tao, na ginawa yung church niya, ginawa yung templo niya, na tulad ng marketplace. Kaya lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay mga kasalanan. Lahat tayo ay merong pagkakasala pa rin. Araw-araw nakagawa tayo ng kasalanan. Pero, araw-araw din naman, meron laging new biyaya, new mercies na binibigay sa atin ng Diyos. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Araw-araw ka nagkakasala, pinatatawad ka ng Diyos. Araw-araw ka nagkakamali, laging bago ang biyaya sa iyo ng Diyos. Anong kadahilanan bakit hindi mo kaya magpatawad? You forgive. As your father is forgiven you. Pangatlong bagay na makikita natin ay you always get what you ask for. Sabihin nga po ninyo sa inyong katabi, you always get again, you always get what you ask for. God's nature demands justice and fair play. God's nature demands justice and fair play. You have it because you ask for it. Hiningi mo ito eh, kaya na sa iyo na eh. Alright? Every choice has its own consequence. Tandaan ninyo yan. Choose not to forgive and you will be tormented. Choose to forgive and you shall have your peace. In this parable, 
that merciful servant sent into the torturers. Kita yung story, no? Nung mahuli nung hari na hindi siya nagpatawad, ikanulong itong servant ito. Alright? At tinorture siya dun sa kulungan na yun. And his master was angry. As I will sa verse 34, and his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Verse 35, So my heavenly father, ito yung conclusion ng kwento. So my heavenly father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. In my own interpretation, yung torturers na ito, na nakulong, ikulong siya, I believe, itong torturers na ito, ito yung bitterness, ito yung sama ng loob, ito yung hatred, ito yung unforgiveness niya sa kanyang buhay na nagpapahirap sa kanya araw-araw, araw-araw. Yun yung torturers. Na hindi siya lalaya doon hangga hindi siya matututong magpatawa. The, forg the forgiveness of God, the forgiveness of God is a prominent theme throughout the scriptures. Alam po ninyo, magbasa kayo ng Bible. Na lahat ng tinuturo ng Bible from cover to cover is about forgiveness. Jacob and Esau. Kailangan si Jacob at si Esau, hindi yung Esau. Pasto sino yung Esau na yun? Yung ba yung Esau ng ano, buton ang uh, pitungan ng uh, manok? Hindi. Si Esau, ito yung sa Bible. Si Jacob, dinaya niya ang birthright ng kanyang kapatid na si Isa kasi kambal sila eh. Ang kanilang ama ay si Isaac Bulag. Hindi na makakita. Mahalaga sa kanila ang panganay, sa kanila pagpupunta ang lahat ng mayaman. Dinaya in itong si Jacob, itong, itong kapatid niya si Isa kasi siya yung unang lumabas eh. Gusto niya makuha yung mana ng kanyang ama. Kaya nga sa Bible, ang pangalan ng Jacob ay deceiver, mandaraya. But then later on, nabago yung kanyang pangalan nung binago siya ni Kristo, binago siya ni God. Hindi na pangalan mo ay deceiver or cheater, kundi I call you Israel. Kaya yung pagkakataon na yun, na si Jacob ay nagtatago sa kanyang brother na Esau, hinahanti po siya araw-araw, gusto siyang patayin kasi nadaya siya eh. No? Pero yung pagkakataon na yun, na wala na siyang matagpuhan, etong kanyang brother na si Esau, na order na siya. Nung makita niya itong si Jacob, takot na takot siya, nakupapatayin ako ng aking kapatid. Pero little did he know, nung magkaroon sila ng confrontation, niyakap siya ng kanyang brother Isa. At sabi niya, pinagkatawal na kita my brother Jacob. That's the story of forgiveness. Hindi rin yun, ganun din si Joseph and his brothers. Si Joseph sa book of Genesis. Hindi ba? Nasabi na doon si Joseph, kita niyo yung kanyang buhay, no? napakasaklap, paborito siya ng kanyang ama, Dinaya siya, dinaya siya, ibinenta siya. Nung nandun siya, sa, nandun siya sa prison, naging prime minister na siya, next, next in command na siya. Ang sabi niya, ako ito na inyong kapatid na si Joseph, pinagtangkaan yung patayin. Pero sabi ni Joseph, tinatanggap ko kayo, akin mga kapatid. Na lahat ng mga bagay, nagkakalakip-lakip. You thought evil against me, but God meant it for good. Si David at, at, at si Mephibosheth. Si David, nung maging hari, itong si Mephibosheth kasi eh, uh, ang tatay niya ay si King Saul. Nung mamatay si King Saul, natira itong si Mephibosheth. Bilang isang hari, no, dapat patayin ang lahi ni King Saul. Pero itong si David, nagkaroon siya ng compassion. Sabi niya, hanapin kung meron pang lahi itong si King Saul. At nakita niya itong si Mephibosheth na dapat patayin, pero tinanggap niya pa rin. At nilagay niya sa kanya miyembro sa kanyang palasyo. Pinurin niya bilang isang kanyang anak niya. About forgiveness, ang lahat ng tinuturo ng Bible. The prodigal son in itself, hindi pa natin napapag-aralan ito. That's the parable of the prodigal son. Yung son, naglayas. Hindi ba? Sabi niya, akin na yung mahal ako, ama. Total, mamamatay ka rin din naman eh. Sabi nung ama, o sige, ito na. Dugundugo yung kanyang puso, broken hearted, naglayas nagsarili ng landas, nagbarkada, inubos sa kanyang uh, ari-arian, inubos sa kanyang pera lahat, hanggang makarating sa sa, hanggang makarating sa, sa kanyang buhay na wala na siyang makain. Na sabi ng Bible, kahit daw yung pagkain ng kaning baboy, na nakatira siya sa koral ng mga baboy, kinakain din na niya. And then he recalled himself, buti pa sa tahanan na aking ama, mayroong mga servant doon. 
Uuwi ako at hihingi ako ng tawad. Listen to this. Yung ama, hindi binaybay at hindi hinanap ang kanyang anak. Hindi ba? Kundi araw-araw naghihintay siya, araw-araw na nanalangin sa kanyang pagbabalik at yung tatay naghihintay sa kanilang tahanan. It's about forgiveness. The woman taken in adultery. It's about forgiveness ang Bible. Meron isang pagkakataon, eto mga parisis at mga scribes na huling isang babae, prostitute, nangangalun niya, guilty, caught in the act. Ang sabi, sinabi rito kay Jesus Christ, dinala siya sa kanyang harapan, sabi niya, anong gagawin namin dito sa babae ito, nangangalun niya, na huli namin mismo, caught in the act. Dapat sa kanya ay patayin. Ang ginawa ni Jesus Christ, ganito. Lumuhod siya, nagsulat siya sa buhanginan. Hindi sinabi sa Bible kung ano yung sinulat. Habang nagsusulat si Jesus Christ, kung ano yung sinusulat niya ron, nakatayo yung mga nagbibintang sa kanya dyan. Ang sabi ni, ang sabi ni Jesus Christ doon sa babae, nandiyan pa ba yung mga accuser mo? Sumagod yung babae, Lord, wala na po sila. Sumagod si Jesus Christ, neither do I condemn them. Go and sin no more. That's the story of forgiveness. The parable of the unmerciful servant is about forgiveness. Forgiveness is an attitude of God that we are constantly taught in the Bible that we too can demonstrate forgiveness to others. There, listen, there is no sin too great and there is no sin too heavy that God cannot forgive. Lahat ng uri ng kasalanan, mabigat man o hindi, ay kayang patawarin ng Diyos if you only ask for forgiveness. Unforgiveness, totoo. Unforgiveness hurts. And not the person who hurt us. Unforgiveness, totoo. Totoo yan. Unforgiveness, totoo yan. Totoo yan. Ikaw ang nasasaktan. Hindi ibang tao. Ikaw hindi ka nag-forgive. Di ba? Hindi ka patuto mag-forgive. Pero ang totoo nun, ang reality check nun, ikaw talaga ang nasasaktan. Hindi siya. Alright? It also hurt and hinders our spiritual lives. Kaya kung isusuma total natin ang lahat ng ito na ating pinapag-aralan, unforgiveness is like taking a poison while waiting for others to die. Kung inyong kunin niyang unforgiveness is like a poison na hawak-hawak mo pero ikaw rin ang maapektuhan ng bagay na yan. Jesus ended the story with this final statement. Kinungkul na conclusion dito sa verse 35. Sabi niya, after he told the story, example and illustration about forgiveness, the conclusion is, ganito ang mag-ayari sa inyo. Ikukulong ka. You are tormented if you do not forgive others who trespass against you. And do you remember the question of Peter? Thank Christ Jesus. Ano ang tanong ni ano ang tanong ni Pedro kay Cristo? Lord, hanggang ilang beses ba ako dapat magpatawad? Sabi ni Jesus Christ, unlimited. Walang katapusan na pagpapatawad. Look up here. Ikaw na nasaktan. Ikaw na naapi. Krisyano ka pa naman. Hindi ka marunong magpatawad. Darating, pag hindi mo matutunan na magpatawad, darating sa buhay mo ang maraming kamalasan. Totoo yan. Kasi, ang totoo, misery is assured if we fail to forgive. Siguro sasabi mo, Pastor, paano, paano yung mga taong nagkasala sa akin? Pero sabi ni Christo, patawad mo sila. Jesus forgive. Yung mga, eh, yung mga taong hindi umingi ang tawad sa akin, dapat ba silang patawarin? Dapat ko silang patawarin kahit hindi ko sila hindi sila humingi ng tawad. Si Jesus Christ, na iba ako sa krus, ang mga tao hindi dumingi ng tawad sa kanila. Anong sigaw ni Cristo yun sa krus? Ama, patawarin ko sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi lumapit ang mga tao, pero nagbukas siya ng bibig. Simbolo ang pagpapatawad sa mga tao para sa mga tao. God wants us to keep on forgiving and to have mercy on others. Pinatawad ka niya, dapat ka rin magpatawad. Siguro sasabihin mo eh, Pastor, Diyos siya eh. 
ayun na nga eh. Wala kang pagkakakala ka, 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 na nagawa pa niya ng katawan. And you are benefit, nag-benefit ka sa kapatawaran ng Diyos at dapat magpatawad ka rin ng kapwa. It is not always easy na magpatawad, pero dapat hindi. Okay, stop focusing on what others have done to you. Start focusing on what God has done for you. And that is for Jesus. Meron pa, meron pa, ikaw na kakilala ng tao na ngayon, hindi mo kailangan. Sabi ni God, benefit ka ng aking kapatawanan. Dapat magpatawad. Tumayo tayo lang.